the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Heartburn, aapka heart attack or heartburn ya indigestion. Ya kya matlab iska? Kya difference hai? Pat se samajhte hain. राइट सी जब भी आपको कोई खाना खाया बड़ा सा ज्यादा खाना खा लिया कोई चीज बाहर से छोले भटूरे खा लिया आजमा खा लिया समथिंग विच यू हैव नो विच यू नो कि गैस करती है वो खा लिया आपने आपको होगी जोरदार हार्ट बर्न एसिडी मतलब कोई सेंसेशन चेस्ट में जलन सी दबाव सा बर्निंग सी समथिंग लाइक दैट डैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न और इन डाइजेशन और लाइक दैट प्रॉबेबली ये चेस्ट पेन भी हो सकता है राइट right? प्रॉबेबली ये इस तरीके का डिस्कम्फर्ट चेस्ट पेन होता है बिकॉज एसिड ऊपर आया रिफ्लेक्स है लेकिन एक चांस इसका ये भी है कि हार्ट के खून की नसों को हार्ट के खून की नसों को ब्लड सब अप्लाई कम हुआ है एंजाइना हुआ है सो दैट कैन एक्चुअली बी एंजाइना और एक्चुअली बी अ हार्ट अटैक सो हार्ट बर्न इंडाइजेशन एंजाइना हार्ट अटैक कई बार एक जैसे लगते हैं इसीलिए ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए आपको इमरजेंसी रूम में जाके इमीडिएटली अपना ईसीजी कराना चाहिए सबसे पहली सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तुरंत इमरजेंसी जाके ईसीजी कराना चाहिए अगर आपका रिसेंटली ईसीजी सी को हार्ट के टेस्ट नॉर्मल आ चुके हैं देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग तब फिर आप टेंशन ना ले फिर डॉक्टर आपको बता देगा भाई हार बार बार हो रहा है तो टेंशन मत लो सी हार्ट बर्न क्या होता है और वो कैसे होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं हार्ट बर्न में कैसा है वो एक बर्निंग सेंसेशन होगी आपको आपके अपर स्टमक में अपर स्टमक में और वो धीरे धीरे ऊपर मूव कर सकता है राइट और ये ज्यादातर खाना खाने के बाद होगा या फिर झुकने के बाद बेंड डाउन या फिर लेटने के बाद होगा दैट काइंड ऑफ खाना ऊपर आएगा ना लेटने से या झुकने से दैट काइंड ऑफ ए थिंग राइट आपको ये भी हो सकता है कि आप नींद से उठ जाओ इसके वजह से यह भी हो सकता है कि खाना खाया हो दो घंटे हो गए बेड पर जा रहे हो तब आपको ऐसा हो राइट right, ये हो सकता है कि एंटासिड लेने के बाद आराम हो जाए ये सारे जो चीजें या ये हो सकता है कि आपको खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा का टेस्ट आए मुंह में और स्पेशली जब आप लेट रहे हैं तो क्योंकि खाना ऊपर आएगा गप से एसिड कड़वा दम कड़वा ये भी हो सकता है राइट right, ये भी हो सकता है कि थोड़े अमाउंट आपका स्टमक कंटेंट रिगर्जिटेड हो जाए दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग ये सारी चीजें हार्ट बर्न की तरफ इशारा करती है और हार्ट अटैक में क्या है हार्ट अटैक में वैसे तो ए टिपिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं स्पेसेस होते हैं ए टिपिकल ए टिपिकल मतलब बिल्कुल जो लिखा हुआ है टेक्स बुक में उसके मुताबिक नहीं आते केसेस लेकिन जो लिखा है वो तो समझना पड़ेगा ना लिखा क्या है सडन क्रशिंग चेस्ट पेन जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है और ज्यादातर ये एक्सर्शन से हो गया एग्जर्शन मतलब चलने फिरने पर सीढ़ी चढ़ने काम करने पर एग्जर्शन पे बढ़ रहा है रेस्टिंग पे बैठ रहा है दैट काइंड ऑफ अ पेन या नहीं बैठ रहा इज काइंड ऑफ अ हार्ट अटैक एक्सर्शन पेन राइट और कई बार हार्ट अटैक और हार्ट बर्न एक साथ भी हो सकते हैं दैट इज नॉट इंपॉसिबल है ये इंपॉसिबल नहीं है ठीक है ये हो सकता है तो टिपिकल हार्ट अटैक सिम्टम प्रेशर टाइटनेस चेस्ट पेन स्क्वीजिंग एकिंग पेन इन द चेस्ट कई बार ये हाथ में जाता है बाएं हाथ में जाता है नेक में जाता है जॉ में जाता है कई बार बैक में भी जा सकता है ऐसा बिल्कुल जा सकता है सो so, चेस्ट के आसपास कहीं भी पेन है एक्सर्शन से बढ़ रहा है थिंक अबाउट योर हार्ट थिंक अबाउट योर रिस्क फैक्टर्स उसके साथ क्या हो सकता है नॉजिया हो सकता है इंडाइजेशन हो सकता है हार्ट बर्न हो सकता है डोमिनल पेन हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है कोल्ड या फटीक हो सकता है लाइट हेडेडनेस सडन डिजीनेस हो सकता है चक्कर आ सकते हैं रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स राइट ज्यादातर लोगों को सिर्फ चेस्ट कंफर्ट होता है अजीब सा थोड़ा सा विमेन को थोड़े ज्यादा सिम्टम्स एक साथ आ सकते हैं जॉब पे बैक पे शॉर्टनेस हो रहा है ये वो उल्टी उल्टी हार्ट प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को उनको ही होती है जिनको ब्लड प्रेशर हो स्मोकिंग हो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लेते हैं या ओवरवेट है या कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है एक्सरसाइज नहीं करते मतलब ऐसा नहीं कि ये सब होने चाहिए कोई ना कोई एक चीज होती है या जेनेटिक फैक्टर होता है या फिर दिल्ली जैसे पोलूटेड एरिया में रहते हैं दिल्ली बेंगलोर जो भी आप कह लीजिए पोलूटेड एरिया ट्रैफिक सिग्नल बहुत खराब हालत है दोस्तों राइट सो मसल्स पाजम भी हो सकता है इसोफेगस में जो कि चेस्ट पेन कर सकता है लेकिन गोल ब्लैडर का पेन भी हो सकता है गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है तो ये सारी चीजें याद रखिए कि यू हैव टू फाइंड आउट हार्ट तो नहीं है क्योंकि जान जाएगी तो हार्ट से जाएगी बाकी सब चीजों से जान नहीं जाएगी सो so, इसलिए जान है तो जहान है और ईसीजी पे एक दो सौ रुपए कुर्बान है तो जाके ईसीजी कराओ दो तीन सौ जो भी लगते हैं डजेंट मैटर ईसीजी कराने में कोई हर्ज नहीं है बिल्कुल ठीक है तो so, ये हुई बातचीत कि क्या होता है 
हार्ट uh, अटैक और क्या होता है हार्ट बर्न या एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस ये गैस का दर्द है ये हार्ट का दर्द है अब भी नहीं क्लियर हुआ और इसी में गड़बड़ हुआ इसी में कोई क्लियरिटी नहीं आई तो फिर ट्रोपोनिन आई का टेस्ट कराना है वो पिछले दो चार घंटे के अंदर अंदर मतलब दो दो चार घंटे के बाद पहले अगर कोई हार्ट को अटैक हुआ था डैमेज हुआ था तो पकड़ लेता है राइट दो चार घंटे लगते हैं उसको पकड़ने में तो दर्द कितने बजे शुरू हुआ उसके हिसाब से कराना चार घंटे के बाद या दो घंटे के बाद हाई सेंसिटिविटी दो घंटे चार घंटे मतलब नॉर्मल ट्रोपाई ट्रोपोनिन कराना है क्वांटिटेटिव नंबर वाला पॉजिटिव नेगेटिव वाले को मत कराना राइट right, या इको करा सकते हो साथ में इको ईसीजी ट्रोपोनिन आई हार्ट अटैक को रूल आउट करने के लिए दैट्स द मैसेज हियर कुछ लेके जाना है आज ये लेके जाओ ये तीन टेस्टों के नाम रट्टा मार लो आज नहीं तो कल दुनिया में कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी की जान बचाएंगे आप ठीक थैंक यू